Эди, ну же ответь ты, а? Ты наверняка уже увидела, что я звонил тебе, Хедие. Почему ты мне не отвечаешь? Ну же, моя дорогая подруга, ну же. Послушай, приди уже в себя. Ты из-за того, чего не было, часами изливаешь душу. Из-за того, чего не было? Ты, кажется, меня не слышишь. Я же говорю, мне смс отправили. Дорогая, эта смс была отправлена тем учеником, кто был зол на Утарыка. Мы и до этого переживали подобное. Но поступают так иногда бессовестные студенты. А почему тогда он столько незадумчивый? Почему постоянно ругает меня? Почему тащит в кармане эти ключи? Слушай, Сибель, ну не надо. Он же рассказал тебе, что это от шкафа, который у него в кабинете. У каждого учителя такие ключи есть. Нет, ну так нельзя. Вставай, мы уходим. Пойдем поговорим с Тареком. Ой, не надо, ради бога, он же наврет. Даже если он наврет, мы вместе с тобой будем свидетелями. К тому же по его действиям поймем. Давай, пойдем. Ну уже. Тогда пойдем. Если ты продолжишь игнорировать мои звонки, я буду вынужден прийти лично к вам домой. Алло. Алло, господин Тарек. Если мы опять будем обсуждать то же самое, правда, не стоит. Пожалуйста, не звоните мне, Эдие, нам нужно поговорить с тобой. Сейчас я выхожу из своего кабинета и иду к вам. Нет, нет, вы смейте сюда приходить. Ладно, поговорим, ладно. Но в другом месте. Хорошо, жду в кафе Морсалкен. Сибель, дорогая. Ты успокаивайся, дорогая, хорошо? Мы сядем, спокойно поговорим. Попытаемся все определить, хорошо? Посмотрим. Добро пожаловать. Здравствуйте. Госпожа Сибель, господин Тарек не у себя. Он на паре? Когда он выйдет? Нет, он не на паре. Он ассистентку отправил. Мне он не сообщил, но кажется, у него где-то за пределами вуза есть дела. Где у него дела? Но если я не помню, он пошел в кафе Морсал. Кафе Морсал? Ты еще хочешь, чтобы я была спокойна? Ты сама все услышала. Это Тарык, он никогда не пропускает пары. Сибель. Сибель. Я не пошел, чтобы увидеться с возлюбленной. Конечно, Сибель ничего не замечает. А Тарык пусть делает то, что хочет, да? Но посмотри у меня. Посмотри, как я опозорю его. И его, и эту дешевую женщину. Я их обоих уничтожил. 